আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে যারা মনে করেন কেপি এর নিয়ে জ্যাম ঠালা খুব টাফ তারা একটু ভুল মনে করেন বিষয়টা হচ্ছে আপনার বাইকের উপর আপনার দক্ষতা মানে অভ্যস্ততা Assalamu alaikum everyone. This is your boy Sanda Ibuni Raider. Hope you're all doing fine. Ami bhalo achi alhamdulillah. To ajke bikale ber hoye gelam abar sundor ekta weather e shukrobar ajke. To ajke amar jawar plan hocche Moinot ghate. Ah Potome plan korechhilam amra Maor dike jabo kintu Maor te je ki korbo mane Mawa highway te ride korte bhalo lage. বাট মাওয়া ফেরিঘাটে পৌঁছে যাওয়ার পরে মানে বসার কোনো ভালো জায়গা আমার ভালো লাগে না ওখানে বসতে কয়েকটা রেস্টুরেন্ট ছাড়া কিছু নেই কি আছে বাট অন দি আদার হ্যান্ড ময়নট ঘাটে গেলে নদীর পারে একটু বসে এনজয় করা যায় টাইমটা পাস করা যায় উইথআউট ডুইং নাথিং মানে আমার বসে খাওয়া দাওয়া করা লাগবে না জাস্ট একটা চায়ের দোকানে বসে চা খেতে খেতে গল্প করতে করতে একটা সুন্দর সময় পাস করা যায় তো হ্যাঁ আজকে যাচ্ছি ময়নট ঘাটে মাওয়া হয়েই যাব মাওয়া হাইওয়ে দিয়ে শ্রীনগর পৌঁছানোর পরে মাওয়া হাইওয়ে থেকে নেমে যাব দেন আমরা মনের ঘাটের উদ্দেশ্যে সোজা বিশ কিলোমিটার ঢুকে যাব ডান দিকে তো আমার সাথে আরও দুজন রাইডার যাবে তাদের সাথে মিট আপ করবো হচ্ছে ঢাকা মেডিকেলের সামনে শুধু একটা বিষয় নিয়েই চিন্তা করতেছি সেটা হচ্ছে আলো থাকতে থাকতে ময়নের ঘাটে পৌঁছানো দরকার নাহলে সূর্যাস্ত হয়ে গেলে তারপরে মনের ঘাটে পৌঁছালে আর ভালো লাগবে না কি করে রিক্সাগুলো একটা সিরিয়ালে যেতে পারে না দুইটা একই স্পিডে যায় পাশাপাশি একটা একটা রোবটিক করতেছে মানে সব গাড়িগুলো আটকে আসে দুইটা রিক্সার জন্য যেতে চাইছিলাম তাড়াতাড়ি সূর্য থাকতে থাকতে বাট এখানে যে জ্যামটায় পড়লাম ভুলে গিয়েছিলাম যে আজকে সমাবেশ আছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলাকায় অত্যাধিক জ্যাম কিছু কিছু রাস্তা ব্লকড কোনো মতে হচ্ছে ফ্লাইওভারটা উঠতে পারলে হয়েছে তাইলে হচ্ছে যেতে পারি বাই ঢুকাটা বোকামি হবে ও মাই গাজ ইচ অ্যান্ড এভরি টাইম আমার যদি বেশি দেরি হয়ে যায় দেন আই উইল হ্যাভ টু কল দি আদার্স অ্যান্ড টেল দেম টু স্টার্ট দ্য জার্নি অলরেডি বিকজ দে আর গোয়িং টু মিস দ্য সান বিকজ অফ মি I do not want that. খুব কষ্ট করে জ্যামটা তাড়াতাড়ি ঠেলে বের হয়ে গেছি সামনে হানি ফ্লাইওভার আই থিঙ্ক আমরা পাঁচটার মধ্যে ইনশাল্লাহ পৌঁছাতে পারবো বাট সূর্য তো অলরেডি হেলে পড়ছে ওমাই গাছ It is now race against time. Abar jam, flavor root tekta jam. Kije kori. Achha, by the way, jara mone koren KPN er niye jam thala khub tough. Tara tu bhul mone koren. Bishat hoche apnar bike er upor apnar dokkhota. Mane obbostota. Apni jokhon bike ta chalate chalate obbosto hoye jaben tokhon ei KPN er niyeo khub sundor bhabe jam cross kore chole jete parben. কোনো দিকে কোনো জায়গায় রাখে নাই দেখি গাড়িটাও মোস্ট হচ্ছে ভাই একটু পিছাবেন একটু পিছা যান
এভাবে হচ্ছে কেপিয়ার নিয়েও সুন্দরভাবে জ্যাম কাটানো যায় বাট বিষয়টা হচ্ছে কিছু কিছু জায়গায় তো দাঁড়া থাকতে হবে একেবারে কোনো উপায়ই থাকে না যেমন এখন যেখানে আসি এখানে আমরা আরও বিভিন্ন বাইক আমার সাথে দাঁড়ায় আছে কারোরই কোনো ওয়ে নেই এই জ্যামটা কাটানোর এইসব জায়গায় অবশ্যই কিছু করার থাকে না এরকম জ্যামে বসে থাকলে বাইক নিয়ে আমার দু হাজার পনেরো ষোলো সালের কথা মনে পড়ে তখন হচ্ছে আমাদের জ্যামে বসে থাকা লাগতো না মানে বাম দিক থেকে একটা লাইন যাইতোই বাইকের চলমান থাকতো এবং সব বাইকার আমরা এক লাইনে সুন্দর মতো যেতে থাকতাম কোনো হই হুল্লু ছিল না পাড়াপাড়ি ছিল না বাট এখন যেমন ওই আগের মতো এক লাইনে বাইকারদের পাওয়া যায় না ঠিক একইভাবে এক লাইনে থাকলেও কিছুক্ষণ পরেই দেখি যে গুতাগুতি শুরু হয়ে যায় পিছন থেকে একজন এসে মাথা ঢুকে দিবে মানে খুবই যাচ্ছে তাই অবস্থা হয়ে যায় আগের ঢাকাটাকে খুব মিস করি রিক্সাওয়ালা সিএনজিওয়ালা কে বলতেছে ইন্ডিকেটার কই ও মাই গড আই ডোন্ট নো হাও আই ডিড ইট বাট আই ডিড ইট রাতুল ভাই ফোন দিছে সম্ভবত ফাইনালি ফাইনালি ম্যাম কি একটা অবস্থা আজকে যারা যারা এইদিকে আসেন নাই এই বিকালবেলা অনেক ভালো কাজ করছেন আপনারা আপনারা পূর্ব জন্মে বা আগে জন্মে কোনো একটা খুবই ভালো মানের কাজ করছেন দেখে আজকে আপনারা এই রাস্তাটা আসেন নাই আল্লাহ মানে দেখেন আমরা যারা এই রাস্তাটা আজকে ইউজ করব আমাদের কি অবস্থা কি দুর্দশা কারো দেখার নাই ইস ভাই আপনি কেন হেলমেট ব্যবহার করতেছেন না আপনি কেন হানি ফ্লাইওভারের উপরে হেলমেট ছাড়া যাই হোক আমি এই রাস্তায় আসলে মাঝে মধ্যে ভয় থাকি কখন না মাওয়ার রোড মিস করে ফেলি এই যে মাওয়ার রোড মিস করি নেই কর্নারিংটা হবে না গাড়ি ঘোড়া অনেক বেশি দূর গাড়িটা সেই তো ওই যে রাতুল ভাই আর হচ্ছে ইমরুল ভাই দাঁড়া আছে সামনে কি অবস্থা আসসালামাইকুম ভাবি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ বেশি দেরি করছি কতক্ষণ আধা ঘন্টা চাপা বাজি ইমরুল ভাই টান দিছে সার্ভিস লেন বাদ দিয়ে এক্সপ্রেস এর মাঝখানে গাড়ি থামানো ইউ হ্যাঁ আবার ক্যাব মারতেছে ইউ সিএনজি উল্টা আসে ইয়ো ইমরুল ভাই স্লো হয়ে গেছে ইয়ো হ্যাঁ ভাই আচ্ছা যাই হোক আমরা তিনজন একসাথে হয়ে গেছি এখন আমরা হচ্ছে শ্রীনগর পর্যন্ত যাব মাওয়া হাইওয়ে এক্সপ্রেসে দিয়ে তারপর শ্রীনগর থেকে আমরা বাই নেমে যাব বাই নেমে সোজা ডান দিকে মানে মাওয়া এক্সপ্রেসের নিচে থেকে ডান দিকে যেতে থাকব বিশ কিলো গেলে আমরা ময়নরঘাট পৌঁছাবো অ্যান্ড হোপফুলি সূর্যটা ভালো উপরে আছে ইট ইজ নাও রেস অ্যাগেন্সট টাইম হ্যাঁ ঠিক ভ্যান আছে ভাই দেখেন 
রেস এগেনস্ট টাইম হইলো আমরা চেষ্টা করব একটা রিজনেবল স্পিডে যাওয়ার খুব বেশি তাড়াহুড়ো করব না পিস্টন ইমরুল ভাই বলতেছে অনেক দিন ধরে পিস্টনগুলো ক্ষয় হয় না এই জন্য পিস্টন ক্ষয় করতে আসছে সে আজকে ভাই পিস্টন ক্ষয় করতে যে আমাদের হাট যাতে ক্ষয় না হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে মাওয়া হাইওয়ে থেকে নেমে গেলাম শ্রীনগর দিয়ে আর একটু আগে ভিডিওটা অন করতে ভুলে গেছি তো এই যে উপর থেকে মাওয়া রোডটা গেল এখন এখান থেকে আমরা ডানে চলে যাব নিচে থেকে অটোর সাথে কুতকুত খেলা শুরু হবে আমাদের এখন এই রাস্তা দিয়ে সোজা মৈনট ঘাট তেত্রিশ কিলোমিটার এখান থেকে এই রাস্তার ভিউটা আমার জোস লাগে স্পেশালি এই বিকালবেলা আর একটা বাই কর্নারিং আছে হ্যাঁ আসতে এসে शेष मईनट घाटे जोत्नार पाला जदि आज के फुलमूल ना भलो बड़ चाँदी उठार कथा जेहतु फुलमूल तीन चार दिन आगे हो गए तो একই সাথে সূর্যবিলাস চন্দ্রবিলাস করবোই আজকে মইনট ঘাটে অ্যাকচুয়ালি যেটা হয়েছে তিন দিন আগে কক্সবাজার থেকে আসছি তো এখনও রেসটা কাটে উঠতে পারিনি খুব মিস করতেছি মানে এবার কক্সবাজার যেখানে ছিলাম পুরো মানে সমুদ্র সৈকত বা সমুদ্রের পাড়ের সংজ্ঞাটাই বদলে গেছে আমার কাছে অসাধারণ একটা ট্যুর দিয়েছিলাম তো মনের ঘাটের দিকে আমরা আস্তে আস্তে এগোচ্ছি এখনও প্রায় দশ বারো কিলোর মতো বাকি আছে রোড অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে মানে সন্ধ্যা হয়ে গেল সন্ধ্যা হওয়ার পরে মনে হচ্ছে যে রাস্তায় অটোর পরিমাণ একটু বেড়ে গেছে অটো এবং রিক্সা প্লাস হচ্ছে সন্ধ্যার দিকে মূলত গ্রামের যে দিকটা গ্রামের দিকে বাজারগুলো সক্রিয় হয়ে উঠে দুপুরে বাজার বন্ধ থাকে দেখা যায় যে গ্রাম বা মহাফসলের বাজারগুলো সকাল একবার বসে আর সন্ধ্যা রাতে একবার বসে তো এখন হচ্ছে মোটামুটি বাজার করার জন্য পিক আওয়ার একটা নিজ নিজ বাসস্থানে ফির ফেরার আগে হচ্ছে বাজার করে নেয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনে নেয় বাজার থেকে তো এটা একটা কারণ তবে একটা জিনিস খুব খারাপ লাগলো এদিকে এসে নবাবগঞ্জ দুহারের এই সাইডটাতে মানে ম্যাক্সিমাম বাইকে দেখতেছি তিনজন এবং কারোরই কোনো হেলমেট নেই মানে জিনিসটা খুবই খুবই দুঃখজনক কোনো কারণে যদি আল্লাহ না করুক কিছু একটা হয়ে যায় তাহলে তিনজনই মারাত্মকভাবে আহত হবে আর যেখানে হেলমেট নাই তিনজন বাইক রেড করতেছে একসাথে একটা বাইকে তিনজন উঠতেছে সেখানে বাইকের নাম্বারের কথা বলে তো লাভ নেই এই যে বাইকের কোনো নাম্বার নেই মানে ম্যাক্সিমাম বাইকই দেখলাম এরকম অবস্থা মানে রেজিস্ট্রেশন তো নাই হেলমেট পরে না তিনজন উঠে খুবই দুঃখজনক 
নবাবগঞ্জ দোহারের দিকে কেউ যদি আমার ভিডিওটা দেখে থাকেন আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট প্লিজ নিজের জীবনের কথা চিন্তা করে নিজের পরিবারের কথা চিন্তা করে হলেও আপনারা হেলমেট পরে বাইক রেড করবেন এবং দুজনের বেশি তিনজন উঠবেন না আপনি যত ঝানু রাইডারই হন না কেন যত পাকা রাইডারই হন একটা কথা আছে একটা শব্দ আছে সেটা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাক্সিডেন্ট শব্দটার অর্থই হলো যে একটা দুর্ঘটনা যে ঘটনাটা কাউকে বলে আসবে না হুট করে হয়ে যাবে এই যে রাস্তার পাশে কুকুর যাচ্ছে দৌড়াচ্ছে হুট করে রাস্তা মানে বাইকের সামনে চলে আসবে আর অনেক কিছুই ঘটতে পারে এই জন্য এই শব্দটা হচ্ছে দুর্ঘটনা অ্যাক্সিডেন্ট তো এই অ্যাক্সিডেন্টের সময় আমরা যাতে প্রিপেয়ার থাকি সেই চেষ্টা করতে হবে বাকিটা তো আল্লাহর ইচ্ছা কিন্তু এই একটা হেলমেটের উসিলায় যেন আমাদের রহমত হয় আল্লাহ রহমতটা আমাদের উপর নাজিল হতে পারে সেই ব্যবস্থা রাখা দরকার যান বাঁচানো তো ফরজ তাই না অবশেষে আমরা বাই ঢুকলাম মনোট ঘাটের উদ্দেশ্যে মনোট ঘাটের রাস্তাটা ঢুকলেই অনেক বেশি অন্ধকার হয়ে যায় মানে এখানে গাছগুলো সবসময় রাস্তার উপর ছায়া দেয় তো রাতের বেলাও দেখা যায় যে আকাশ থেকে যতটুকু আলো আসে মানে সন্ধ্যার সময় সেটাও হচ্ছে বাধা পায় গাছগুলোর জন্য ফাইনালি উয়ার ইন মনোট ঘাট এখানে আমাদের সন্ধ্যা বিলাস জ্যোৎস্না বিলাস হবে আজকে নাকি ভাই সো দ্য থিং ইজ চাঁদের জন্য বসতে বসতে অনেক রাত হয়ে গেছে চাঁদ কখন উঠবে সেটাও বোঝা যাচ্ছে না চাঁদ উঠতে উঠতে আটটা সাড়ে আটটা বাজবে বাট এতক্ষণ বসে থাকলে আমাদের জন্য অনেক দেরি হয়ে যাবে সো আমরা ডিসাইড করলাম যে আস্তে আস্তে মুভ করি এখানে এসে ভালো সময় কাটছে খারাপ সময় কাটেনি সবাই রেডি হচ্ছে এখন বাইক স্টার্ট দিব তো এই আঁকা ফাঁকা পথ ধরে একটু পরে মাওয়া রোডে উঠে যাব তারপরে তো ঢাকা চারটা পিছনে चंद्रविल